Hi, this is Gona Venkat. Please subscribe to Film Tree channel. బాల్యం విద్యాభ్యాసం ఎక్కడ మన కాకినాడ కాకినాడ ఓకే కాకినాడ టెన్త్ క్లాస్ వరకు పుట్టు పెరిగింది పుట్టింది బాపట్ల బాపట్ల పెరిగింది కాకినాడ కాకినాడ తర్వాత హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంతా హైదరాబాద్ హైయర్ ఎడ్యుకేషన్ అంటే ఎంబీఏ పూణేలో చేశారు అదొకటి అదొకటి ఇంటర్మీడియట్ డిగ్రీ అంతా ఇక్కడ ఇక్కడ హైదరాబాద్ ఆ తర్వాత పూణే ఓకే కాకినాడలో చదువుకోవడానికి రీజన్ ఏమన్నా మా మా ఫాదర్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ అక్కడ ఉన్నాడు ఓకే అక్కడ ఆయన ఉద్యోగం ఆయన 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 సర్వీస్ అంతా అక్కడే రామచంద్రాపురం ఓకే రాజమండ్రి రావులపాలెం రావులపాలెం తర్వాత కాకినాడ ఇలా చేసుకుంటే అక్కడి నుంచి మా ట్రాన్స్ఫర్డ్ గుంటూరు ఒంగోలు నెల్లూరు నేల వచ్చేసి పెళ్లి టైంలోనే అడ్వెంచర్ మీ మామగారు అంటే నేను ఒక డివిడి లో ఉండి బతికినట్టు ఉంది నాకు అనిపిస్తుంటది అప్పుడప్పుడు అంటే అది నేను సినిమాలు చూసి నేను ఇన్ఫ్లుయన్స్ అయ్యానా మీ ఫ్రెండ్స్ అండి హెల్ప్ చేసింది ఎట్లా మీరు క్లాస్మేట్స్ క్లాస్మేట్స్ నేను ఒక్కడే ఎత్తుకొచ్చా అందరు క్లాస్మేట్స్ ఫైవ్ మెంబర్స్ ఓకే కలిసి ఎల్పీడీ చేసారు ఆర్య సమాజ్ కోటి ఓకే కామారెడ్డి నుంచి ఎత్తుకొచ్చి చేజ్ గీజ్ అంతా వేసి దాచిపెట్టేసి దాచిపెట్టారు ఓకే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళు ఎక్కడ బ్యాచులర్ రూమ్లో దాచిపెట్టేసి పెళ్ళి ఏర్పాట్లు చేసి అలా పెళ్లి చేసుకున్నాం కానీ మీ ఇంట్లో వాళ్ళని యాక్సెప్ట్ చేయలే చేపించాలని అనిపి అనిపించలే మీకు అంటే టైం లేదు టైం లేదా ఓకే టైం లేదు పైగా మా ఫాదర్ అమెరికాలో ఉన్నారు హార్ట్ ఆపరేషన్ వెళ్ళారు మా తాతయ్య గారు గవర్నర్ మహారాష్ట్ర ఓకే ఓకే బాంబేలో ఉన్నారు ఇక్కడ ఎవరు లేరు పెళ్లి చేసి తీసుకెళ్ళా అక్కడికి అప్పుడు అక్కడికి అక్కడికి బాంబేకి బాంబేకి రాజ్భవన్కి అలా జరిగిపోయింది మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఇంటర్ క్యాస్ట్ అవ్వటం వల్ల మెయిన్ మెయిన్ రీజన్ అదేనా అదే అంటే అదే అదే మెయిన్ ఇంటర్ క్యాస్ట్ అవ్వడం వల్ల వాళ్ళు ఒప్పుకోలేదు అది ఆ తర్వాత పాపం ఇక వాళ్ళ వాళ్ళ ఫేవరెట్స్ అని ఇలా అయ్యా ఆ ముగ్గురు కూతుర్లు మా మామగారికి ముగ్గురు ఇట్ లాస్ట్ డాటర్ అనమాట నా వైఫ్ ఓకే సో అప్పుడు నే ఇంకా చివరికి నేను ఫేవరెట్స్ అని ఇలా అయిపోయా ఓకే అలాగా ఓకే ఓకే బికేమ్ వెరీ గుడ్ ఫ్రెండ్స్ ఏం చేస్తున్నారండి పాపలు ఇద్దరు ఇప్పుడు పెద్ద అమ్మాయి ఎడ్యుఎస్లో ఉంటుంది తను ఒక పెద్ద సాఫ్ట్వేర్ కంపెనీ ఈఎన్వై అని ఫార్చ్యూన్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ కంపెనీ అది ఈఎన్వై అన్స్టన్ యంగ్ అంటారు ఓకే రెండో డాటర్ వచ్చేసి దుబాయ్లో ఉంటుంది తను కూడా మల్టీనేషనల్కి ఎట్ మార్కెటింగ్ హెడ్ ఫోర్ కంట్రీస్కి ఓకే ఓకే తను ఎట్లాంటలో చదువుకుంది రెండోది పెద్దది అమెరికాలో చదువుకుంది ఓకే ఓకే పెద్ద అమ్మాయి ఇంటర్ క్యాస్ట్ మ్యారేజ్ రామోజీరావు గారి బంధువులు వాళ్ళ ఓకే అండ్ వెరీ గుడ్ వాళ్ళ దగ్గర క్లాస్మేట్స్ ఓకే సరే ఎట్ ఎట్ మన కళ్ళ ముందు హిస్టరీ ఇస్ రిపీటింగ్ అయితే మనం ఆ సీన్లు రిపీట్ చేయకూడదు అనుకున్నా ఓకే చెప్పాను ఓకే డన్ ఎప్పుడు పెళ్ళి అంతే అంతకు మించి నో ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఎందుకు అని కూడా అడగలేదు బికాజ్ ఇవాళ రేపు పిల్లలు తెలుసు మనకంటే బాధ తెలుసు వాళ్ళు ఏం చేయాలి వాళ్ళు ఏం చేయకూడదు కొన్ని కొన్ని విషయాల్లో మాత్రం మనం గైడ్ చేయాలి కెరియర్ పరంగా కొంత గైడెన్స్ ఇస్తే సరిపోతుంది తప్ప వాళ్ళు వేలు బట్టి వాళ్ళ జీవితాన్ని మనం వాళ్ళ పరం ఆ చక్కదిద్దుదాం అలాంటి ప్రయత్నాలు చేయకూడదు let them choose their path right their life partner anne namuda swayankrutha aparadham ante andi okay ipudu manu cheppa shankara bharanam adi okay aa tarvata bruce lee mee iddara kala ikka time kada bruce time okate no nenu oka wrong decision odi chese aa vishayam lo lepothe pedda oka successful malli combination ayyedi okay nenu cut cheppa cut cheppina aa kada తనకి బాగా నచ్చింది చరణ్కి చిరంజీవి గారు అందరికి అదొక 
ఒక స్పైది థ్రిల్లర్ ఒకటి చెప్పా విత్ లాడ్ ఆఫ్ ఫన్ ఓకే ఓకే తర్వాత తిను ఒక కథ విన్నాడు అది బ్రూస్లీ కథ ఆ కథ నాది కాదు అది గోపీ ఇద్దరిది కాదు ఇది ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఒక ఒక కథ మీరు తెలుసు కదా సిస్టర్ సెంటిమెంట్ ఇది చరణ్ కానీ వీళ్ళు కానీ నేను చెప్పిన కథ చేద్దాం అన్నారు నేను వద్దని ఇది ఎండి కథ చేద్దాం అన్నాను చెప్పిన కథ ఒక స్పై థ్రిల్లరు స్పై థ్రిల్లరు దాంట్లో ఒక స్ట్రీక్ ఆఫ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇలాంటివి సీను హ్యాండిల్ చేయలేదు ఇంతకుముందు తెలిసిన జోనర్ అయితే బెటర్ కదా ఈ కథ అన్నది వేరే వాళ్ళు విక్కీ అని వేరే వాళ్ళు చెప్పిన కథ దీని మీద పనిచేయడం ఈజీ మనకి ఇదంతా ఒక ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్లో జరుగుతుంది ఓకే ఫ్యామిలీ బ్యాక్ డ్రాప్ అప్పటికే మేము చాలా హ్యాండిల్ చేసి ఉన్నాడు సీన్ కూడా కొట్టిన పిండి అని నేను దీన్ని వదిలేసి వాళ్ళందరూ డెసిషన్ నా మీద పెట్టేశారు ఓకే నువ్వేదంటే అది చేద్దాం అని నేను దీన్ని ఎంచుకున్నా ఓకే నా కథ తీసుకుని ఉంటే నాకు పది రూపాయలు ఎక్స్ట్రా వచ్చేవి నాకు పేరు మిగిలేది నా పరువు మిగిలేది దీన్ని వదిలేసి నేను దీన్ని ఎంచుకున్నా ఇది చేస్తే బాగుంటుందేమో అని ఓకే వాళ్ళు నువ్వేదంటే అది అన్నారో అది చేశారు అది నాకు బిగ్గెస్ట్ రిగ్రెట్ ఇప్పటికీ ఆ కథ ఇప్పటికే ఉందో నా దగ్గర అది నాకు పెద్ద రిగ్రెట్ అయ్యో నాకు అది చేసి ఉండాల్సింది పెద్ద హిట్ కొట్టేసేవాళ్ళు ఆర్టిస్ట్కి ఒకే ఒక సినిమాతో ముగింపు పలికేరేందుకు అంటే నాకు ఆర్టిస్ట్ల యొక్క పెయిన్ అర్థమైపోయింది ఒక సినిమాతోటి అవునా మేకప్ ప్యాన్లో కూర్చొని నా షార్ట్ పిలుస్తారని గంటల గంటలు వెయిట్ చేయడం ఓకే ఓకే మేకప్ వేసుకొని దానికే మనం ఇస్తాం వాళ్ళకి వేమెంట్లు అదే అబ్బా ఇంత ఇంత టార్చర్ ఉంటుందా మనం కాళ్ళు కూర్చోలేము వేరే పని చేసుకోలేము ఓకే ఓకే ఈ మేకప్ వేసుకొని నువ్వు కూర్చొని రాసుకోలేము ఎందుకంటే ఆ మూడ్లో ఉండాలి ఆ మూడ్లో ఉన్నాను నేను క్యారెక్టర్ మూడ్లో ఉండాలి అమ్మో ఇది పెద్ద టార్చర్ ఉందే పొద్దు నుంచి సాయంత్రం వరకు ఉంటే మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు పిలుస్తారు అమ్మో అని వద్దు బాబా ఇది ఎంటైర్ మీ లైఫ్లో సాడెస్ట్ మూమెంట్ అంటే ఏం చెప్తారు నా పర్సనల్ లైఫ్లో అంటే డెఫినెట్గా మా సిస్టర్ హస్బెండ్ ఆయన చాలా గొప్ప వ్యక్తి ద్రోణరాజు శ్రీనివాస్ గారిని ఆయన గురించి వైజాగ్లో ఏ పార్టీ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ద పార్టీస్ ఓకే ఆయన గురించి కన్నీరు పెట్టిన వాళ్ళు లేడు మొన్న కోవిడ్ టైంలో ప్రతివారు తీసుకెళ్ళడం హాస్పిటల్లో జాయిన్ చేయడం స్లమ్స్లోంచి ఓకే ఈ ప్రాసెస్లో ఆయనకు వచ్చి ఆయన చనిపోయాడు దట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ అంటే ఈజ్ సచ్ ఎ గ్రేట్ హ్యూమన్ బీయింగ్ మీరు సిపిఐ వాళ్ళని అడుగుతారా సిపిఎం అని అడుగుతారా బీజేపీ అడుగుతారు కా తిరిగి అందరు ఇంటికి వచ్చింది అంత తండోపతండాలు వచ్చారు ఓకే ఆయనది ఆ రథం తీసుకెళ్తుంటే మేము నేను షాక్ అయింది అంటే ముస్లిం లేడీసు బుర్కాలు వేసుకొని ఆ వెహికల్ ఎంబడి పెరగడుతున్నారు సీన్ బాబు సీన్ బాబు అని ఓకే ఓకే అంటే ఎంతమంది జీవితాలని ఆయన ఎట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉండకపోతే వాళ్ళకి మేలు చేసి ఉంటుంది రెండు సార్లు ఎమ్మెల్యే ఓకే ఓకే ఆయన వైజాగ్ సౌత్ కాన్స్టిట్యున్సీ రైట్ దట్ ఈస్ ద సాడెస్ట్ పార్ట్ అంటే హీఈస్ వెరీ యంగ్ నా సొంత అక్క హస్బెండ్ ఓకే దట్ ఈస్ ద సాడ్ ఇంకా అది అసలు ఇర్రిపేరబుల్ లాస్ అంటే మా ఫ్యామిలీకే కాదు కొన్ని రోజులు ఒక ఊరు ఊరు ఏడ్డం అంటారు సరే అది నేను చూశాను ఓకే ఏమిటి అసలు ఏంటి వాళ్ళు బండి మీద ఆ బండి కిందకు వచ్చేస్తారేమో అని వాళ్ళు ఏజ్ చూడకుండా వాళ్ళు బండి నాకు అలా పరిగెడుతున్నారు సినిబాబు సినిబాబు అని గుండెలు బాదుకుంటా ఫైనల్గా మీ లైఫ్ మొత్తం మీద మీరు తెలుసుకున్న నీతి ఏంటి ఎవరితోనూ మనకి ఎనిమిది అక్కర్లేదు నీ మన మనం నమ్మింది చేయాలి వీలైనంత మనతో మనం స్నేహంగా ఉండాలి తప్ప శత్రుత్వం వన్ పర్సెంట్ కూడా ఎండు ఉపయోగపడదు సినిమా ఇండస్ట్రీలో ఓకే ఎవరితో కూడా ఓకే అందరితో స్నేహపూర్వకంగా ప్రేమగా ఉంటే మన కెరీర్ బాగుంటుంది మన లైఫ్ బాగుంటుంది అని తెలుసుకుని నీతి ఓకే ఓకే ఎనిమిటి విల్ నాట్ డూ ఎనీ గుడ్ రైట్ ఓకే బ్యాడ్ ఫీలింగ్ కూడా వద్దు 
మహేష్ బాబు గారి సినిమా మీరు ప్రాజెక్ట్ అనుకోని అంటే ఆల్మోస్ట్ ఇంకా ఫైనల్ దశలో ఉన్నప్పుడు ఆగిపోవడం అనేది జరిగిందా మహేష్ బాబు దూకుడు తర్వాత అనుకుంటా దూకుడు అప్పుడే దూకుడు దూకుడు ఆఫ్టర్ ఆఫ్టర్ దూకుడే ఓకే దూకుడు అప్పుడు దూకుడు అప్పుడే తను చెప్పేశాడు ఆగడు అని ఓకే ఆగడు కదా అండర్ ప్రొడక్షన్ చెప్పేశాడు ఓకే ఎప్పుడు లేనవు ఎప్పుడు అయితే దూకుడు చివరిలో వచ్చేటప్పటికి మనోడుకు ఉన్న ఆ రెగ్యులర్ తనలో ఉన్న ఒకడు బయటకు వస్తుంటాడు కదా అలాగే వచ్చాడు అంతా నేను అంతా నేను మరి అంతా నువ్వు పోయినప్పుడు వాళ్ళతో పని ఏంటి అంటారు కదా ఎవరన్నా పక్క ప్రొడ్యూసర్స్ అనొచ్చు హీరో అనొచ్చు అన్నారు అది ఎవరన్నారు ఇది నేను చెప్పను మొత్తం సిద్ధి గారు చేసుకున్నారు ఏం చేయలేదు ఎందుకు అది నేను చేయకపోయినా నా పక్కన ఉన్నవాడికి నేను క్రెడిట్ ఇస్తే నిజంగా చేయకపోయినా నా పక్కన వాడికి ఇచ్చాను అనుకోండి క్రెడిట్ వాడు కన్నీళ్ళు పెట్టుకొని కుములి కుములి ఏడ్చి ఇంటికి వెళ్ళి ఆ జీవితాంతం బానిసలా పనిచేస్తాడు మనకి ఓకే మా గురువు గారు నా పేరు వేసారు అసలు నేనేం చేయలేదుగా దాంట్లో ఉన్న సాటిస్ఫాక్షన్ ఎప్పుడైనా అనుభవించి చూడాలి ఓకే అటువంటి చేసినప్పుడు కూడా అయిపోతే సో నేనే చేశాను నేనే చేశాను నేనే చేశాను నేనే చేశాను అనుకుంటే సరే అయితే మరి నీకు నీకేం అవసరం ఇంకా వాళ్ళతో వాళ్ళు అంటే నేను గోపి ఇద్దరం ఓకే వాళ్ళు ఇప్పుడు మళ్ళీ పచ్చి వెలకాయ పడినట్టు అంటే మరి అందరూ టీం కదా మరి మొత్తం అంతా మీరే అయితే మీరు కాదనమాట నేనే మొత్తం చెయ్యి అయితే చేశాడు టు ప్రూవ్ ఎ పాయింట్ అంటే ఇప్పుడు పాపం తప్పు అయిపోయింది అది అది గతం కదా ఈ ఊరికే సరదాగా చే అంటున్నా తప్ప అతని మీద పగతో అనట్లేదు ఇప్పుడు ఓకే ఓకే ఇప్పుడు కామెడీ చేసేదాన్ని కామెడీ చేస్తారా అంతే కదా నేనే నేనే నేను అంటే నువ్వే అన్నారు అందరు అప్పుడు అందరు నువ్వే నువ్వే అన్నారు నేనే అవును నేనే నేనే అనుకుని ఇప్పుడు అది వచ్చి ఏమైంది అలాగా మేము పక్క వెళ్ళాం అంతే మేము అనుకుని వాళ్ళు ముందు నుంచే ఫిక్స్ అయ్యాడు అతను అతనే చేసి అప్పటికి వచ్చారా అనిల్ రావు ఇప్పుడు అప్పటికి వచ్చేసారు తర్వాత వచ్చాడు అంటే మేము దూకుడు ఎండిల్లోనే ఇంకా వన్ మంత్లో టూ మంత్స్లో స్టార్ట్ అవుతుంది అనగా ఇది డిస్కషన్ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే ఓకే తను కూడా తను ఏం చేయగలడు పాప అనిల్ అవునులేండి తను చేయాల్సింది చేశాడు చెప్పాల్సింది అయితే చెప్పుంటాడు నాకు తర్వాత ఎప్పుడు తెలిసింది తను కూడా కూర్చున్నాడని అనిల్ తోటి నాకు మంచి పరిచయం ఫ్రెండ్షిప్ చాలా ఇష్టం నాకు ఎందుకంటే కందిరిగా కలిసి పనిచేసాం కందిరిగా రైట్ అలాగే ప్రతి సిట్టింగ్స్కి మేము అనిల్ తీసిపోయేవాళ్ళం ఎవరో గోపీచంద్ మల్లిని నేను అనిల్ బాబీ ఓకే బాబీ అప్పుడు నా దగ్గర ఉండేవాడు మేము వెళ్ళిపోయేవాళ్ళు వైజాగ్కి ప్రతి సినిమాకి ఓకే ఓకే అలాగా మంచి ట్రావెల్ రైట్ అలాగా తను తప్ప మేము అనుకుని అలాంటిది ఏం లేదు మేము ముందు నుంచే అనుకోలేదు నేనే 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 అనడం వల్ల ఇలా క్లాసులో ఒకటి చేయత్తే చేయడం అనుకోండి అది మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు దీనికి ఎవరు సమాధానం అని అంటే అందరు అడిగేది చూస్తారు చెప్పరా అంటే ఇప్పుడు చెప్పాలి కదా మరి ఎట్టేసే చెయ్యి అదే లేదు ఇప్పుడు చెప్పకపోతే ఎప్పుడు రాదని అనుకుంటారు కదా మరి చేందుకు ఎత్తాలి ఫస్ట్ పాయింట్